everybody assalamu alaikum this is nashwa and today we will be learning about uh, the as topics uh, income statement of marginal and absorption costing bhi iske andar bahut confusion hoti hai bahut zyada ki ye dono hum kyun padh rahe hote hain ya in dono mein fark kya hai kya distinction iske andar nikal pahunch to hum wahi rahe hote hain apne net profit pe ya net loss pe lekin ye do jo hain aapke paas क्या कहते हैं कॉस्टिंग टेक्निक्स होती हैं ठीक है आप अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट कर रहे होते हैं उसके बाद ही तो आप बता रहे होते हैं ना कि हम जो है इस प्राइस पे इसको सेल करेंगे तो सेलिंग प्राइस पहुंचने के लिए आपको कॉस्ट का मालूम होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है देर आर अलॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग लेकिन आज वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट मार्जिनल एंड एब्जॉर्बन कॉस्टिंग और वो भी उसमें इन पर्टिकुलर द इनकम स्टेटमेंट्स ऑफ दैम अच्छा उसके बीच बीच में हम जैसे जो है ओवर हेड एब्जॉर्बन रेट और इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे बिकॉज दैर इज़ दैर इज़ समथिंग सम इन्फॉर्मेशन यू हैव टू हैव प्रायर टू लर्निंग दिस जितना ब्रीफ कर सकूँ इन शाह तम करेंगे अच्छा स्टार्टिंग फ्राम द मार्जिनल कॉस्टिंग ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट इज़ के यू हैव सेल्स एंड देन यू सब ट्रैक यू हैव इन अनदर कॉलम योर कॉस्ट ऑफ सेल्स ओके आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इस तरह से निकालते हैं सेल्स में से सारी जो आपकी सेल्स की कॉस्ट होती हैं सेल को जिस तरह से डायरेक्ट मटेरियल हो मटेरियल्स हो जाते हैं इसके अंदर आपके पास उसके अलावा फिर आपके पास जो है आता है आपके पास सारे इसका जो एडिशन आ जाती है आपके पास सारे मटेरियल्स की लेबर्स के एंड ऑल दैट उसके बाद जो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाते हैं आप उसके उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं वो और सॉरी क्लोजिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने सारे उसके कॉस्ट से तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है और इसके बाद जो है आप उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं आपके एक्सपेंस एंड ऑल दैट तो फिर आप जब वो सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो आज आपके पास आता है आप उसको सेल से सारे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास जो है वो आ जाता है ये कहते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ठीक है लेकिन ये तो हमारे पास जो है वो बिल्कुल बेसिक इनकम स्टेटमेंट हो जाता है जिसके अंदर आप इस फॉर्मेट के थ्रू कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर हम मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर आपके पास कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा अच्छा इसको बिल्कुल उसी तरह से हम सेल्स स्टार्ट करते हैं हमने अपनी सेल्स की फिगर लिखी है एक कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में हम क्या कर रहे होते हैं हम अपने वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं बिल्कुल पैटर्न यही रहता है ठीक है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने लिखनी है उसकी हेडिंग उसके अंदर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगे क्या होते हैं आपके पास डायरेक्ट मटेरियल होता है डायरेक्ट लेबर होता है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड होता है आप जब ये सब ऐड हो जाता है तो आपके पास यहाँ पर जो है ये फिगर आ जाता है फिर इससे आप क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपने माइनस करते हैं वो यहाँ पर आप माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी तक होता है आपके पास एंड आप अच्छा ये सारी सारी प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है यू कैन सी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर फिर आप उसमें जो पूरा आपके पास जो यहाँ पर जो है सम आया है इसका इसके बाद आप इसके अंदर जो अदर एडमिन कॉस्ट हैं अदर वेरिएबल कॉस्ट हैं जो कि डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से एसोसिएटेड नहीं है वो यहाँ पर आती हैं जैसे वेरिएबल एडमिन कॉस्ट हो गया सेलिंग कॉस्ट हो सकता है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो सकती है ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर नहीं तो उसके बाद आपके पास क्या गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिगर यहाँ पर आ गया अब जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपने निकाल लिया तो उससे आप क्या करेंगे सेल्स से आप अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो सब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा होता क्या है कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन इज समथिंग जो कि आप कहते हैं कि आपने जब कोई एक सेल की है तो आपने अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है आपके एक सेल में दैर इज़ समथिंग नोन एज कॉन्ट्रीब्यूशन और राइट यू वी लर्निंग इट इन अ बेट इन वेरी प्रोफाउंड मैनर अच्छा जी अब हम उसके बाद क्या कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन हमने निकाल ली कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हम अपनी सारी फिक्स कॉस्ट लिखते होते हैं आपके पास प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास जो नॉन प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट फिक फिक्स्ड कॉस्ट्स होती हैं जैसे एडमिन हो गया सेलिंग हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड ऑल वो सारे आपने लिखा वो आपने सब्ट्रैक्ट किया उसके बाद आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ गया ठीक है ये फिगर किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपके कंट्रीब्यूशन से सही ये आपके पास फॉर्मेट होता है मार्जिनल कॉस्टिंग का अच्छा अब मैं एब्जॉर्बन कॉस्टिंग कवर करने के बाद वी विल बी लर्निंग कि आपके हमारे जो ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है किस तरह की होती है और इन दोनों में कम फर्क क्या होता है सब चीज़ों में ठीक है अच्छा अब हम आते हैं अपने यहाँ पर एब्जॉर्बन कॉस्टिंग पर 
एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग क्या होती है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग में आप जब कॉस्ट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को तो आपकी जो एक यूनिट होता है आप उसके अंदर भी अपने फिक्स्ड कॉस्ट को डाल रहे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि आपका एक यूनिट बनाने में जितनी भी कॉस्ट आएंगे वो वेरिएबल कॉस्ट है और जो फिक्स कॉस्ट आई हैं तो वो पर यूनिट के हिसाब से जितनी भी उस एक टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं अपने नंबर ऑफ़ यूनिट से तो हमारे पास पता चल जाता है भाई एक यूनिट में हमारे पास कितनी फिक्स कॉस्ट लगी है और वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में आ रही होती है तो वो कॉस्टिंग टेक्निक होती है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग और ये चीज़ मार्जिनों में नहीं हो रही होती हम अपनी मार्जिनल कॉस्टिंग में कर रहे होते हैं कि हम सिर्फ अपनी कॉस्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं अपनी प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट के अंदर लेकिन इसके अंदर हम लोग कम्प्लीट कर रहे होते हैं अच्छा इसका फॉर्मेट ये होता है भाई कि आपने सेल्स लिखा ठीक है उसके बाद इसी तरह से आपने एक कॉलम में सेल्स लिखा फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आ, उसके अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवर फिर आता है आपके पास फिक्स प्रोडक्शन ओवर फिक्स प्रोडक्शन ओवर आप लोग जो हैं अपने ओ के थ्रू निकाल रहे होते हैं ठीक है जी उसके बाद यह आ गया आपके पास फिर आता है आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर आपने इन सब चीज़ों से ऐड करने के बाद यहाँ लिखने के बाद आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर दी उसके बाद फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया ठीक है फिर आपके पास आपने सेल्स से उस चीज़ को सब्ट्रैक्ट की तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट के बाद यू एड और सब्ट्रैक्ट या अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ओवर ठीक है अच्छा अंडर या ओवर एब्जॉर्ब ओवर होते क्या हैं जब आप अपना ओ कैलकुलेट कर रहे होते हैं इस सेंस के थ्रू जिससे आपका जो भी ओ निकला ओवर हेड एब्सॉर्प्शन रेट जो भी निकला लेट्स से इट्स एक्स ठीक है अब आपका ये निकला अब आपने क्या करना है अपने ओ को ठीक है मल्टीप्लाई करवाना है किस चीज़ से अपने एक्चुअल प्रोडक्शन से ठीक है आपने जो भी एक्चुअली यूनिट्स प्रोड्यूस किए और तो वो आपके पास आ गया ठीक है ये आपके पास आ गया आपके पास तो किसको कहते हैं बजटेड ओवर बजटेड ओवर हेड फिर आप जो है जो आता है वो एक्चुअल ओवर हेड आता है कहते हैं ये एक्स एक्स है ठीक है ठीक है ये आपके पास एक्चुअल ओवर हेड आ गया ठीक है आप अब क्या करते हैं बजटेड ओवर हेड से अपने एक्चुअल ओवर हेड को सब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फिर आपके पास जो है वो अगर नेगेटिव फिगर आ रही होती है इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया है अंडर एब्जॉर्ब किया ठीक है और अगर आपके पास पॉजिटिव फिगर आ रही होती है तो क्या होता है आपने ओवर एब्जॉर्ब किया अंडर एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि भाई आपने जितनी कॉस्ट आपको कर लगानी चाहिए थी आपने उतनी नहीं लगाई आपकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आई है आपके बजट से तो आप क्या करते हैं सब कर रहे होते हैं उधर अंडर जो है वो सब हो रहा होता है अंडर एब्जॉर्ब ओवर और जो ओवर ओवर एब्जॉर्ब ओवर होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपने जो है अपना कॉस्ट जो है वो ज़्यादा सोची थी कि आएगी लेकिन उतनी नहीं आई तो हम क्या करते हैं ओवर एब्जॉर्ब को ऐड बैक कर देते हैं ठीक है ये आपने कर लिया उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर आता है जो है एडमिन वेरिएबल सारे बाकी कॉस्ट आ रहे होते हैं सारे बाकी एक्सपेंसेस आ जाते हैं आपके पास सॉरी वो एडमिन वेरिएबल हो गया वेरिएबल एडमिन कॉस्ट फिक्स एडमिन कॉस्ट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल फिक्स सॉरी फिक्स सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सारे अपने कॉस्ट का एसम कर लिया यहाँ पर आपने फिर वहाँ पर उससे अपनी जो भी यहाँ पे आपके पास आंसर uh, आया है सॉरी आई डिट राइट दिस हेयर ओके ये आपके पास जो भी यहाँ पर आंसर आया विद दिस थिंग यूर गन सब्ट्रैक्ट योर अदर कॉस्ट द टोटल ऑफ योर अदर कॉस्ट देन यूर गन रीच टू योर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस और राइट अच्छा तो हम इस तरह से यहाँ तक पहुँचते हैं ठीक है ओके नाउ लेट्स लर्न अ बिट ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट हाउ वी यू ठीक है जी ओके तो हमारी ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट किस तरह की होती है ये आपके पास सेल्स की फिगर आ गई यहाँ पर ठीक है फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालते हैं किस तरह से निकाल रहे होते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री आई आपकी यहाँ पर आपने परचेजेज ऐड किए यहाँ पर ठीक है जो भी उसके बाद जो है आपने क्या किया ये आपने सम कर लिया फिर आपने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री उनसे सब कर ली सॉरी हम आगे बढ़ते हैं ठीक है क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने सब कर ली जो भी आपके पास ये फिगर आया ये आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया ठीक है ये आपके इस फिगर आपके यहाँ पर आएगा ये आपने इस सेल से माइनस कर लिया आपके पास क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया यहाँ पर आपने सारे अपने एक्सपेंसिस क्या किया अदर एक्सपेंसिस को इसे सब करवा लिया ठीक है 
और सॉरी सबसे उससे पहले सॉरी 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 अदर इनकम्स आ गए आपके पास उसको आपने ऐड किया यहाँ पर आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपने सब किया आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस आप पहुँच गए ठीक है ये आपके पास ट्रेडिशनल हो गए इस चीज़ के अंदर आपने प्रोडक्ट को अपने खुद से या तो मैन्युफैक्चर नहीं किया दिस इज़ समथिंग अमूमन दिस इज़ समथिंग व्हाट यू डू ओवर हेयर इज़ दैट यू बाय अ प्रोडक्ट दैट इज़ योर ओपनिंग इन्वेंट्री सिंस यू आर परचेजिंग एंड ऑल ठीक है उसके बाद आपने जो भी रिमेनिंग आपकी इन्वेंट्री आपने उससे सब कर दिया आप, आपके पास जो है कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा आ गया एंड देन यू गॉट योर क्रॉस प्रॉफिट एंड देन योर नेट प्रॉफिट But over here, what we do is we are manufacturing our products on our own, and for that we are costing, we are calculating that what the cost of our per unit is, and then how we are supposed to be marketing in our market. So, इस इन इन चीजों में ये फर्क होता है. अच्छा इसके अंदर जो basic distinction होती है वो contribution की होती है. यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं? हम अपनी cost के अंदर सिर्फ marginal costing के अंदर हम अपनी कॉस्ट के अंदर सिर्फ जो है वेरिएबल कॉस्ट को जो है टारगेट कर रहे होते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग के अंदर हम जो है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी जो प्रोडक्शन फिक्स्ड कॉस्ट है अदर कॉस्ट को नहीं वो वो आपके पास अलग रहेगा अब जो प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है हम उसको भी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर चार्ज करेंगे ठीक है सो दिस इज़ द बेसिक डिस्टिंगशन इन दैट अच्छा इसके अंदर एक बात और हमें याद रखनी होगी कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट इसका है और नेट प्रॉफिट अगर उसका आएगा आपने सेम जो ये कंपनी के आपने दो तरह से अगर निकालने हैं आपने इसका निकाला उसका निकालना देर इज़ गोइंग टू बी अ बिट ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री क्योंकि इसके अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कंट्रीब्यूशन के थ्रू होगी इसके अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसके अंदर फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट ज़्यादा होगा दो आप अंडर एब्जॉर्ब ओवर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं लेकिन क्योंकि आप वैल्यूज़ को अलग तरह से करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के अंदर थोड़ा वेरिएशन आता ही आता है ठीक है अभी के लिए इतना ही अच्छा इन शाह तला नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ इट और आई होप कि आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स